Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks, eu sou a Yael Bonfim e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante para o produtor rural. A gente vai falar de reforma tributária, imposto do pecado, tributação da cesta básica, segurança jurídica no campo e tudo isso com André Passos. Ele tem mestrado em Direito no Mercado Financeiro e de Capitais pelo IBMEC SP, que é um diploma reconhecido no mundo inteiro, é professor da FGV Agro, sócio fundador da Passos Estica Advogados Associados, que é um escritório especializado em Direito do Agronegócio. Ele também também é conselheiro fiscal do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, professor autor do curso Aspectos Jurídicos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, professor convidado do PSEG, da Exalc, USP, e está lecionando na cadeira de Política Agrícola Brasileira. Ele também é autor do livro Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo, que ele lançou recentemente, agora em 2024. André Passos, doutor André Passos, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Esse programa, né? A gente estava comentando em off aqui que desde que eu vi esse programa nascer, eu, eu achei a iniciativa belíssima, fantástica, né? Juntar agronegócio e sustentabilidade, o next level, né? Essa é a próxima etapa. E é um desafio de comunicação e é uma honra imensa estar falando com vocês, audiência desse programa, desse programa que assim, sempre foi, para mim, um, um, um modelo a ser seguido né, na comunicação do agronegócio. Um que prazer bom. imenso. Que bom, eu fico feliz com esse feedback. Eu quero começar contando um pouquinho da sua trajetória, né como o pessoal viu, você tem um currículo aí invejável, super bacana, cheio de conquistas. E eu queria te perguntar o que te inspirou a atuar com questões relacionadas ao ambiente jurídico, essa questão de tributação, governança, sustentabilidade no agronegócio, temas tão difíceis que a gente vai tentando simplificar. Me conta um pouquinho sobre o que te inspirou, o que te deu essa essa vontade. E é legal, né? Uma bagunça, né? Um monte de coisas <risos> juntas, né? O livro tenta trazer um pouco de ordem a esse caos, né? É, a tendência na faculdade de Direito é compartimentalizar o conhecimento jurídico, né? Direito civil, direito de família, direito ambiental. E o agronegócio, ele demanda um conhecimento transversal das áreas jurídicas, né? O entendimento da alma do produtor do campo, da alma de quem produz no agronegócio e a entrega de soluções compatíveis com a produção dentro e fora da porteira, com os negócios dentro e fora da porteira. Portanto, os problemas no agronegócio eles são das, dos mais diversos matizes. Né? Tem a questão é, da produção propriamente dita, os riscos de produção, a questão do financiamento, que é primordial, a questão fiscal, né? para deixar o produtor trabalhando e funcionando com a, a, a otimização da carga fiscal para que ele possa aí, investir cada vez mais no agronegócio, otimizando a sua margem e os seus resultados, até por conta do negócio que envolve risco de preço, risco climático, risco sanitário, e ele precisa estar tá capitalizado para isso. É, tem a questão sucessória, que é muito importante no campo, né? as famílias que abriram, as propriedades lá na década de 50, 70, conquista do Cerrado, ciclo do café de São Paulo, já estão na segunda, na terceira geração, e a questão do direito de família, a questão sucessória, perpassa isso. Então, a ideia do livro é tratar todas essas questões né, de direito né, com um olhar especial, um olhar para o agronegócio brasileiro, um olhar para o homem do campo, na gestão dentro e fora da porteira desses negócios na cadeia ampla do agronegócio. Perfeito. Inclusive, já que o livro é novo, deixa eu mostrar ele aqui que eu ganhei um exemplar. Vou ler uh, assim que possível e está aqui. Eu quero mostrar para o pessoal esse exemplar. Está bem bacana. E já que o nome do livro é esse, né? Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo, como é que você enxerga o papel do direito para o crescimento sustentável do setor? Excelente pergunta, Yael, porque é, o direito é ferramenta. Né? ferramenta de gestão, ferramenta do gestor, ferramenta de quem atua na cadeia ampla do agronegócio, seja comunicando, né, como vocês jornalistas, seja tocando o negócio, como os proprietários de terras e os donos de negócio no campo, seja aquele diretor financeiro da revenda que financia o produtor rural. A ideia do livro é desmistificar um pouco a linguagem, né? sair um pouco desse lugar do linguajar técnico, empolado, aqueles homens de capa preta né? que a gente enxerga aí hoje em dia na televisão e se aproximar do homem do campo, do gestor, se aproximar daquele que comunica o agronegócio, se aproximar daquele que opera o agronegócio no dia a dia. Né? Então, ele procura trazer de uma forma prática esse olhar desde a sustentabilidade, ou seja, desde os marcos... Perdão, 
desde os marcos regulatórios, né? ou seja, como funciona a legislação, a lógica intrínseca dessa legislação, até passando pela governança, ou seja, como funciona o produtor rural, é melhor ele ser pessoa física no CPF ou ele é melhor ele ser pessoa jurídica no CNPJ? Ou, ele, ou é melhor ele ser os dois, se hibridizar né, na sua atuação, passando pelo atendimento à lei, que a gente chama de conformidade, de compliance, as questões fiscais, a crise na empresa, que é a recuperação judicial no campo, que é uma coisa que está em voga agora por conta aí, principalmente de situações fáticas é, que ocorreram né, nos últimos tempos, principalmente aí essa questão climática que está muito abraçada né, a, na, na, na agricultura. Né? A agricultura sem clima não funciona. Pro, no fim de tudo, a gente chegar na sustentabilidade. Você não consegue falar de sustentabilidade no campo, sem você falar de gestão, sem você fazer o dever de casa de toda a estruturação do negócio. E o produtor rural brasileiro ele tem sido muito feliz na busca né, de um suporte técnico, de um suporte jurídico, de um suporte de gestores capazes de entregar essa essa roupagem para ele, essa, essa questão da melhor estrutura possível para a sua atuação e, obviamente, que a próxima fronteira, não só na comunicação do agronegócio, é jungir essa questão da gestão com a sustentabilidade para que você perenize as relações no campo e entregue produtos agroambientais né, através da agricultura brasileira, porque a agricultura brasileira é uma das agriculturas mais é, com, com, com uma legislação, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, Código Florestal, Sim. que tem capacidade é, diante das demais né, atividades agrícolas no mundo inteiro de entregar não só o melhor em termos de produtos, o melhor em termos de energia renovável, mas também o melhor em termos de sustentabilidade, já que o mundo hoje demanda essa, esses produtos agroambientais, né? demanda esses impactos positivos ambientais nos balanços de carbono e etc. Com certeza. Inclusive, isso tem que estar mais na nossa fala, né? Se a gente, por exemplo, olha para o mercado e fala assim, olha, essa saca de soja ela tem tantos por cento de floresta preservada por conta da nossa reserva legal, por exemplo, né? Eu acho que acaba agregando muito valor ao nosso produto que muitas vezes não é visto como deveria, né, André? Muitas vezes. É muito bom ponto porque é, não só a iniciativa da entrega de um produto em conformidade ambiental, ou seja, respeito às normas ambientais, respeito as melhores técnicas de produção, respeito às normas legais, faz a diferença, tanto que a Embrapa lançou a carne verde, tanto que a Embrapa tem desenvolvido aí, é, consultorias e, e, e os produtores têm adotado a ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, mas, e principalmente, no olhar do produtor sobre a questão da reserva legal e da manutenção da floresta. Por quê? Porque isso pode gerar, além de uma abertura do mercado para o produto dele, a carne verde, a soja verde que a Embrapa está trabalhando, pode gerar uma receita marginal através da venda de produtos agroambientais, produtos derivados da manutenção da mata nativa possível após a 13.986 de 2020, a Lei do Agro, e o Decreto 10.828 de 2021, que institui a CPR Verde. Perfeito. Agora, como a gente está falando, então, de gerar valor para a floresta, eu queria te perguntar né, sobre como que o produtor rural, quais são os instrumentos legais disponíveis para ele, para ele conseguir justamente valorizar essa preservação do meio ambiente né, e continuar produzindo. Quais opções que ele tem para isso atualmente? É. Bom, em relação ao produtor rural, a gente tem várias formas de atuar dessa forma. A gente tem o PSA, né, o Programa de Serviços Ambientais, que você não só é, designa ou envolve o produtor rural é, nessa, nesse, nesse, nessa tarefa da preservação, a lei do PSA é mais ampla, inclusive ONGs, comunidades tradicionais e etc. podem é, colocar serviços ambientais no mercado e ser remunerados pela preservação. Né? Você tem o, o, o crédito de carbono mais tradicional, né, que são aquelas certificações certificações que você precisa fazer de captura de crédito de carbono, as métricas que estão baseadas em Kyoto, né, de 1997, o tal do crédito de carbono, a compra do, né, do direito de poluir, etc., aquela lógica estabelecida desde o protocolo de Kyoto, que agora vem se cristalizando e vem se transformando numa realidade, até na discussão, na legislação brasileira, de uma de uma legislação que regule isso e torne isso mercado obrigatório, não só mercado voluntário, porque hoje a gente ainda vive um mercado voluntário, ou seja, quem quer compra, quem quer emite, né? E 
o produtor rural, na centralidade dessa questão, tem a CPR Verde. A cédula de produto rural, que é o cheque que vale boi, o cheque que vale soja, o cheque que vale cana, emitido pelo produtor, hoje pode ser um cheque que vale captura de gases do efeito estufa, cheque que vale manutenção de biodiversidade, cheque que vale é, manutenção de culturas, cheque que vale polinização, cheque que vale manutenção de nascentes né? e, e, e resgate de matas ciliares e tudo isso, e tudo isso pode ser cursado e materializado através de um título registrável na Bolsa, na B3, que é a CPR Verde, e que você estabelece uma correlação lógica, efetiva e financeira para quem preserva, principalmente no caso da CPR Verde, para o produtor e associações de produtores. E como que está essa questão da CPR Verde? O produtor rural, você percebe que ele tem entendido já essa função da CPR Verde? Ele tem usado isso? Olha, é, a gente já trabalhou em alguns projetos. Né? Um projeto envolve CPR Verde de mata nativa de cafezais né? do, do sul de Minas, e, e isso é uma cooperativa de produtores, e um outro projeto envolvendo o cacau, no sul da Bahia, naquela área lá linda, de trancoso, etc. Olha só. Que o cacau é uma cultura sombreada, né? O cacau foi varrido por uma praga né, da vassoura de bruxa, né? Há algum tempo atrás, e descobriu-se que era por falta de sombreamento. Então, o cacau, ele, ele é plantado, ele é criado na Amazônia, na mata lá do Recôncavo Baiano. E nessa mata, como é sombreada, você tem uma preservação efetiva da mata nativa e você tem uma métrica para isso, você consegue medir. Então, você certificando a mata nativa, certificando que essa mata nativa é capaz de fazer a entrega desses produtos ambientais que a gente acabou de falar, através de uma certificadora internacional, isso é passível de, 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 de emissão e é passível de gerar uma renda adicional produtor rural. E, e em alguns casos, esse do café ou do cacau, são operações é, que são áreas não muito grandes, mas operações que geraram aí perto de um milhão de receita adicional para ser reinvestida na própria preservação ambiental, fazendo a revolvência ambiental, utilizando na educação ambiental dos colaboradores e uma série de outras coisas. Então, é, é uma realidade. Alguns produtores ainda não conhecem, é uma questão de comunicação, né, de conhecimento. Sim. É muito importante a gente estar tá falando Com sobre certeza. isso aqui nesse foro. Né? É, mas isso já é uma realidade. A gente tem trabalhado em alguns projetos e os produtores brasileiros como eles são muito sensíveis à questão da produção, eles já entendem bem a questão da preservação do cara e etc., eles estão, eles estão olhando isso com bons olhos, né? só tentando entender como é que ele pode é, fazer para se beneficiar disso e beneficiar né, as comunidades no entorno dele, os clientes dele, etc., etc. Porque, na verdade, quando você fala em preservação ambiental, você está falando de um direito coletivo, né? de um direito difuso. Sim. E essa referibilidade, ou seja, você transformar algo que é a preservação ambiental, que é difusa, numa coisa que vai beneficiar quem pratica a preservação, é, é, é um fato novo que precisa ser aprendido ainda com qualidade por parte dos produtores rurais e por parte de todos os agentes da cadeia. Né? É uma questão de comunicação e educação Sim. também. Sim, nada mais justo né, do que ele que está preservando, que está prestando um serviço ambiental ecossistêmico para todos nós, receber por isso, assim como quem está é, poluindo também ser onerado por isso, né, doutor André? Não tenha dúvida. São dois princípios né, de direito ambiental. Né? Um é o do poluidor pagador, né, que é introduzido na nossa legislação desde 1981 pela NEP, é, e o outro é do preservador recebedor, né? ou seja, aquele que hoje o direito ambiental está muito andando, muito, caminhando muito mais na premiação de quem preserva do que na punição de quem é, não preserva. Obviamente que a punição precisa ser mantida, o mecanismo Sim. de punição, porque existem, né, como eu brinco, né, existem maus advogados, maus jornalistas, maus é, dentistas, claro. maus médicos e maus produtores. Uhum. Né? A maioria, obviamente, né, procura preservar, procura atuar dentro das regras, etc. Então, o direito existe para né, sancionar, né, punir aquele que... Que, que, que joga fora das regras do jogo, né? Leva cartão vermelho, é igual no é futebol, isso. né? E, mas ele precisa existir também para premiar quem joga dentro das regras do jogo e quem faz até melhor do que as regras básicas do jogo, né? É o caso aí da remuneração com serviços ambientais, é o caso aí da colocação desses títulos ambientais e da 
potencialidade de colocação no mercado pelo agro brasileiro, não só de produtos agropecuários, mas de produtos agroambientais que o mundo hoje tanto demanda. Com certeza, e quando o produtor vê que, ele tá, que tem gente sendo incentivada recebendo pela preservação, isso também acaba motivando, né? incentivando cada vez mais que mais pessoas produzam com cada vez mais sustentabilidade. Acho que isso também é uma questão muito importante. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você também é sobre o mercado de carbono. A gente está aí às voltas com a regulamentação desse mercado de carbono, está difícil de ela realmente sair, Sim. andar. Eu queria te perguntar o que a gente precisa fazer para realmente seguir com essa regulamentação e conseguir, de fato, ser um dos protagonistas desse mercado de carbono que está crescendo em todo o mundo. Ah, na COP28, né, é, em Dubai, a gente já queria estar com a nossa legislação pronta para aquela época. Né? É, por alguma razão o governo federal acabou por, segurando né? é, porque a, a legislação foi aprovada na Câmara foi ao Senado né? basicamente aprovando essas regras básicas, basicamente reconhecendo na linha do que foi reconhecido na COP28 a agricultura como é, central né? na participação nesse teatro de resolução dos, da, da questão ambiental e não é, como alguém né, como um setor que deveria né, ter metas e etc. E, de alguma forma, isso acabou não evoluindo. Né? Eu acredito que a não evolução desse tema tenha muito mais a ver, talvez, né, com questões políticas, né, prioridades do governo, orçamento. Hoje a gente está numa discussão aí, é, de, 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 de taxas de juros, de âncora fiscal, né, de regulamentação da reforma tributária. E a gente vai ter a COP30 em Belém, já, né? Talvez Sim. eu acho que o governo esteja trabalhando essa janela e por isso a gente não tenha uma regulação ainda do mercado obrigatório. O mercado voluntário já existe, vai uhum. bem obrigado, tem parâmetros internacionais, mas como eu disse, é um mercado que participa, quem quer, né? Quem quer colocar produtos agroambientais no mercado e quem quer é, comprar produtos agroambientais, né? Então você precisa aí é, de todo um trabalho voluntário, toda uma vontade e encontro de curva de oferta com curva de demanda para definir o preço desses produtos agroambientais. No mercado regulado, que é o que a gente está assistindo hoje na Europa, por exemplo, em relação às companhias aéreas, são obrigadas a compensar, a fazer compensação ambiental, comprar crédito de carbono para poder voar na Europa, manter-se manter ativas, etc. A gente vai ter isso no Brasil, mas eu acho que a discussão está chegando lá, mas uh, não está madura ainda, está quase lá, acredito que nesse interim entre 2029, que a COP vai ser no Azerbaijão, né? agora, uh, e 30, que vai ser Belém, a gente já... já, já 2029, não, COP 20, 29 exatamente. e COP 30, Exato. perdão. É isso. <risos> Bom, Obrigado, já. É, agora, uma coisa que eu também queria citar aqui é que você citou a questão do CPF ou CNPJ no começo ali da sua fala, e eu acho que seria interessante a gente explicar isso para o produtor, né? como que ele escolhe, se ele continua no CPF ou se ele vai para o CNPJ? Então, essa é uma pergunta excelente, né? porque o livro ele procura uh, trazer na prática e como uh, até tem um checklist né? que, que ele precisa olhar e tal para isso. Basicamente, a questão diz respeito à necessidade de governança. Né? Por quê? A legislação fiscal incentiva o produtor rural na pessoa física a, 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 a ter menos obrigações fiscais e uh, deixar de recolher impostos sobre a renda desde que ele invista nessa produção, refinancie. No livro Caixa da Atividade Rural, do Produtor Rural Pessoa Física, se você reinveste na produção gerando empregos, gerando benefícios, gerando mais tributação através da compra de insumos, de equipamentos, etc., etc., você tem o direito de não pagar o imposto de renda da pessoa física. Então, tendencialmente, é, você tem um produtor rural no CPF, eu, eu brinco flex, né, que ele <risos> define como e quando pagar os impostos, porque a lei dá esse... É, é, é um sistema legal, porque a agricultura brasileira precisa de um trilhão de reais por ano para se financiar. O Plano Safra tem... 470 bi disponíveis. Ora, essa diferença de 470 bi disponíveis do Plano Safra e um trilhão que a agricultura precisa, a legislação traz a partir de reinvestimento do próprio bolso do produtor rural. Então, facilita isso. Agora, uma coisa é o produtor rural, está lá produzindo, etc, etc. Outra coisa é a família do produtor rural, a necessidade dele de levantar recursos no mercado, a necessidade de buscar sócios estratégicos. Quando você se depara com essa questão, você começa a pensar na pejotização, 
ou pejotação, ou seja, a utilização de um CNPJ, principalmente em relação ao patrimônio, à gestão do patrimônio. Né? A pessoa física tem uma questão natural, né? ela tem prazo de validade. O CNPJ não tem prazo de validade. Né? Existe uma premissa contábil, que é o princípio da entidade, de que a empresa não morre, né? a personalidade jurídica permanece a não ser em exceções, né? da falência e etc., mas que existem vários remédios jurídicos para isso. Né? Já no CPF, né? não há remédio algum, além de você Sim. se cuidar o melhor possível até determinado tempo. Então, Sim. é um processo que acaba sendo natural né? é, do empreendedor do campo, no momento em que ele está atuando, utilizar o CPF pela facilitação dessa gestão vis-à-vis -vis a necessidade de maior formalização, maior governança num determinado momento da vida, por conta da chegada de sucessores, ou até a partir das necessidades de reinvestimento no negócio, busca de novos sócios, em que o CNPJ ele é muito mais eficiente, porque ele é dotado de acordos de acionistas, acordos de cotistas, uhum. estatutos sociais, contratos sociais de empresas, que facilitam muito no combinado, na melhor governança para o negócio. Entendi, perfeito. Bom, agora eu queria falar um pouquinho né, sobre um assunto bastante atual, que é a reforma tributária. Queria começar falando sobre o imposto do pecado. Né? Explica para a gente o que é esse imposto, como é que essa tributação vai funcionar, quais são os impactos disso tudo para o agronegócio. Explica para a gente. Bom, é, imposto do pecado, basicamente, é, é uma tributação seletiva. Né? A gente tem hoje já, né, na nossa tributação vigente, na Constituição Federal de 88, no capítulo é, da tributação, né, a partir aí do, do, do 145 uh, da Constituição até o 159, a gente já tem a questão da seletividade. O que é a seletividade? Carga fiscal deve recair... É, basicamente é, de uma forma mais onerosa sobre produtos não essenciais e menos onerosa sobre produtos essenciais. Quais são os produtos essenciais? Cesta básica, alimentos, uhum. né, transportes básicos, etc. E não essenciais, né? Bebidas alcoólicas, produtos do tabaco, né? Refrigerantes. Refrigerantes e por aí vai. Então, isso a gente já tem, né? É, o que, que veio uh, na reforma tributária? Veio trazendo que produtos com potenciais impactos nocivos ao meio ambiente, etc., etc., poderiam também é, é, estar debaixo dessa seletividade, o que faz todo sentido diante do olhar né, da sustentabilidade. A gente falou de Kyoto, mas essa questão aí da sustentabilidade, do regramento ambiental mundial, ele vem desde 72 em Estocolmo, né? a primeira conferência internacional, passa Sim. pela Rio 92, Sim. passa por Kyoto e a última é, em Dubai. É, agora, é, no ano passado, né? em novembro do ano passado, a COP28. Então, é, isso, obviamente, vem nessa construção aí, é, da proteção jurídica ao meio ambiente, né? que é uma coisa relativamente nova, né? se a gente for olhar em termos de direitos. Né? Então, o uh, que, que acontece é que a seletividade hoje ela tem mais esse ingrediente e que precisa ser olhado com carinho, e precisa ser olhado dentro da funcionalidade dos produtos do agronegócio. Então, é, você falar em seletividade para produtos nocivos à saúde, já tem na questão do IPI. Você falar em seletividade para produtos com impacto ambiental negativo é uma novidade que vai precisar ser regulamentada para que você não confunda também alhos com bugalhos. Né? A gente está vendo aí alguma discussão enviesada, por exemplo, em relação a insumos agropecuários, que são fundamentais na produção de gêneros básicos, Sim. que são gêneros alimentícios, gêneros de vestuário, né? é, proteção ação ambiental, né, que a agricultura está na centralidade, sendo desvirtuada essa questão. Então, a, o grande desafio da reforma tributária, que eu brinco né, é, em alguns escritos, alguns artigos, nas colunas, etc., que é uma quase reforma tributária, porque a gente tem uma emenda constitucional, mas ainda não tem a, a, as regras do jogo. Né? A gente tem um, um ideário, a gente tem alguns princípios, mas agora até hoje, efetivamente, a gente ainda funciona no sistema tributário de antes da PEC 45, antes da PEC da reforma tributária. Sim. Então, assim, a dificuldade de implementação do sistema que foi criado faz com que a gente tenha que se debruçar sobre isso e discutir de uma forma séria como vai funcionar esse tal de imposto do pecado. Inclusive, eu acho um nome né, um <risos> pouco, vamos dizer assim, né, é, 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 um pouco exagerado para isso, mas, enfim, é, eu prefiro usar o termo seletividade. 
que é um termo histórico que está presente em todos os países integrantes do OCDE. O OCDE é essa que o Brasil vai passar a integrar em breve, já está pleiteando a junção, e que a reforma tributária pode servir como uma alavanca para a gente harmonizar a nossa legislação, a legislação dos países integrantes do OCDE, e não ficar criando terminhos diferentes, etc., ou penduricalhos, né? jabuticabas, né? bem ao gosto aí do, 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 do nosso imaginário popular. Já temos muitas, inclusive. Já temos. Né? <risos> Agora, falando sobre a reforma tributária como um todo, quais são os principais reflexos desse texto atual para o agronegócio? Então, uh, o texto atual, ele, 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 ele fala é, nessa questão do tal do imposto do pecado, que tem é, algum tipo de atribuição, algum tipo de discussão é, voltada para os insumos né, do agronegócio, o que eu acho que vulnera a seletividade, vulnera o espírito dessa alteração. Né? Então, eu, eu, eu sinceramente acredito que o regime atual né, de, 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 de tributação e etc., que está calcado aí em normas do IPI, do próprio ICM, vai ser mantido né, nessa regulação da reforma. Tem um PL novo sobre isso, porque a gente teve recentemente uma questão antes até da tragédia no Rio Grande do Sul, de aumento da tributação da cesta básica e etc., hum, com base na reforma tributária, e o Senado veio com um projeto de lei exatamente deixando claro que os produtos da cesta básica não vão poder ser onerados por esse imposto seletivo novo, né? por essa, esse chamado imposto do pecado, né? é, pela, 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 mídia, ultimamente né? pela geral, mídia em né? geral e etc. Mas é, eu, eu acho que isso aí a gente não tem... É, 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 muitos impactos. Acredito que na questão do imposto de renda do produtor rural pessoa física você não tenha muito como mexer, porque senão você não cumpre com financiamento, se você não cumprir com financiamento, não cumpre com a produtividade, a gente está batendo recordes e recordes, né? Ano passado, recorde absoluto, nesse ano mesmo com alguma quebra de algumas questões ambientais, as projeções da Embrapa são, da, 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 do Ministério da Agricultura, são de no, 294 milhões de toneladas né, de, de grãos, ou seja, um valor um, um, valor é, é, quase muito próximo né, do, 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 do recorde, é, mais ou menos 10% a menos, com todas as questões que a gente teve de Laninha, El Ninho, algumas regiões, etc. E a safra está vindo ao Viçareira, né? existem números hoje de onde se está colhendo de alta produtividade, né, de soja, etc. Então, assim, a gente acredita que isso não vai modificar muito por conta da necessidade de financiamento. Se você tem uma necessidade de um TRI de financiamento, se você tem um plano safra que cobre mais ou menos 500 bi, você tem um gap aí de 500 bi que precisa ser financiado a partir de reinvestimentos na agricultura. Então, assim, é muito difícil conseguir mexer nisso. Por quê? Porque... É, ao, ao alterar essa lógica, você vai diminuir o investimento, diminuindo o investimento, vai diminuir a produção, diminuindo a produção, você vai diminuir o saldo positivo da balança comercial, que é calcado no agronegócio brasileiro, nas Sim. exportações do agronegócio brasileiro. Você vai... É, enfraquecer a moeda, porque uma moeda hoje é forte na medida em que você tem acúmulo de divisas. Né? Então, a grande diferença aí do Brasil é que o Brasil, através do agronegócio que é superavitário, acumula dólares ano a ano né, na balança comercial e, portanto, fortalece o real. E mesmo com algum descompasso aí que a gente está assistindo hoje na discussão aí da nova matriz econômica, a âncora fiscal e etc., né, déficits de 200 bilhões, a gente tem aí uh, 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 reservas né, em dólar né, no Banco Central capazes de sustentar aí, uh, uh, o valor da moeda diante aí de, de um cenário internacional até certo ponto duvidoso, né? com eleições nos Estados Unidos, com questões envolvendo conflitos internacionais, etc. Por quê? Por conta dessa pujança do agronegócio brasileiro. Então, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil que a gente tenha alterações significativas, apenas alterações pontuais, a forma de cobrança do imposto, o imposto no, vai ser ICMS, IPI, ou agora vai ser unificado, é, unificado ou não, a gestão dessas alíquotas, a, a própria o Congresso, como a gente acabou de citar, já está se mexendo através de um PLP, dizendo, olha, isso aqui precisa ser mantido, né? isso aqui é fundamental para o agronegócio brasileiro. Tá certo. Agora, outra questão muito importante relacionada a essa questão de legislação, de segurança, é justamente a segurança jurídica do produtor rural no campo. A gente precisa avançar nessa questão e como avançar, né? Como a gente garantir mais previsibilidade, mais coerência na aplicação das leis para os produtores rurais? Então, excelente pergunta. Você falou a palavra-chave previsibilidade. Né? O direito de propriedade, eu, eu, eu prefiro tratá-lo junto com o direito à liberdade econômica. 
Né? A nossa Constituição garante tanto o direito à propriedade quanto no artigo 770, em diante, na ordem econômica, o direito à atividade e à liberdade econômica. E o Estado só pode restringir isso através de lei. Né? Isso está posto no 174 da Constituição, no 170 é o princípio da liberdade econômica, o 174 a regulamentação do Estado, a ação do Estado, só a partir de lei, né? ou seja, nos termos da lei. Né? Então, a, a, a legislação garante, né? desde as ordenações filipinas, né? desde lá, lá da, que a gente chegou aqui nas capitanias hereditárias, o direito à propriedade privada. Né? Então, a produção agropecuária se dá no âmbito da propriedade privada. Inclusive, a discussão do marco regulatório é uma discussão de propriedade privada. É, apenas é quando, né? uhum. ou seja, mas está é, nítido para o Supremo que a propriedade privada precisa ser né, é, garantida, homenageada, né? garantida como direito básico dessa ordem econômica. E a ordem econômica, fundada na livre iniciativa, faz com que, principalmente o produtor rural, que é um empresário do campo, né, ele tenha liberdade de atuação. Quais são os limites disso? Olha, os limites da lei, os limites da conformidade. A gente tem um capítulo no livro falando disso. Né? Questão ambiental, a questão de crédito, a questão de obediência dos regulamentos agropecuários, a questão... Né, da obediência aí, né, é, 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 das formas de produzir, das regras de produção, das questões sanitárias, etc. Fora disso, a livre iniciativa, o produtor podendo escolher como ele se financia, podendo escolher como ele se, se constitui, com que roupa que ele vai para a festa do agronegócio, vestido de CNPJ ou vestido de CPF, né, como a gente acabou de dizer. Enfim, você tem aí, uh, eu acho que a junção da livre iniciativa com o direito à propriedade, que tem sido reconhecido, inclusive, nos últimos debates, nos debates recentes, sobre essa questão uh, com quem fica aí parte das terras, qual é o, o, o marco temporal, qual é a régua para definir isso, o reconhecimento desse direito. Eu, eu, eu vejo isso é, óbvio. Existem questões né, que, de disputa de propriedade. Isso é uma outra questão. Né? questões E aí você cai de novo no problema da ilegalidade, grilagem, essas coisas. Isso é ilegalidade. A gente está fora da seara da legalidade. A gente está na seara da ilegalidade, como eu brinquei, existem maus profissionais de todos os setores, né? um mau jogador de futebol que aposta nesses bets da vida e não conta para o clube, é banido né? pela, pela federação, você tem mau uh, uh, médico né? que usa da medicina para atingir outros fins que não a cura do paciente e tem maus engenheiros né? que constroem, Sim. negligenciam projetos e por aí vai. Né? Então, assim, é... A esfera da legalidade é a esfera da proteção do direito da propriedade, é a esfera da livre iniciativa. A esfera da ilegalidade, essa precisa ser punida, essa precisa ser coibida. Com e certeza. o direito está aí para isso. Com certeza. Agora, você citou essa questão do marco regulatório, que tem é. tudo a ver com direitos de propriedade. Como é que você vê essa questão? Né? Como é que você vê realmente essa, essa, esse impasse né, relacionado aí ao marco temporal das terras indígenas? Então, eu precisei escrever bastante sobre isso, eu precisei me debruçar bastante, né? tanto na minha, no meu chapéu de advogado quanto no meu chapéu de professor, pesquisador na área, hoje o um novo chapéu de colunista também para o agronegócio e sustentabilidade, né? que são os temas que a gente procura jungir juntos aqui, né? e eu achei muito legal estar aqui por causa disso. É, a gente, é, eu consigo ver isso como uma questão natural, uma constituição é um combinado, é uma foto no tempo. A foto, quando a gente é pequeno e a gente olha a foto naquele álbum né, que, a, que a mãe guarda, que a avó guarda, a gente olha, ah, eu era esquisito, a foto amarelada, etc. A Constituição é de 1988. Então, assim, ela, 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 ela exprime uma discussão da sociedade brasileira no momento da formação da Carta Federal, uhum. de 1988. Então, lá tinham parâmetros. Né? Então, obviamente que no tempo, essa coisa vai, vai de alguma forma, se desenvolver e vai... O, 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 o intérprete autêntico da lei, né, que a gente chama aí, segundo uma teoria do direito alemão, né, o intérprete autêntico é quem tem a última palavra. No caso, o, o Supremo Tribunal Federal é chamado a, a, a arbitrar eventuais conflitos. Né? E um eventual conflito entre qual é o marco regulatório, porque as comunidades tradicionais têm direito, os produtores têm o direito à livre iniciativa, ou seja, a gente está numa disputa de direitos uhum. e não na esfera da ilegalidade. Isso Sim. é muito importante. Qual direito se aplica? A gente viveu isso agora. Tem uma tragédia em curso ainda no Rio Grande do Sul. Né? 
que, que vale mais? A vida das pessoas que estão tá em risco por conta de uma tragédia ou direito à propriedade? Será que uma equipe de resgate pode entrar numa casa para salvar alguém sem a autorização do dono? Pode. O direito claro. à vida está uhum. acima do direito à propriedade. Então, é essa grande questão que está sendo discutida, mas parece que o Supremo Tribunal Federal chegou a um bom termo para isso. Primeiro, decidindo caso a caso, né, dizendo, ó, tem um caso aqui, vai ter que ser olhado caso a caso. E dois, né, é, o próprio Congresso, né, a partir da colocação do próprio Supremo, o voto do ministro Gilmar Mendes, que falou, oh, isso aqui é atribuição do Congresso, legislar. O próprio Congresso foi e legislou sobre isso, definindo os contornos desse marco. Né? O, 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 veio um projeto de lei, o presidente Lula vetou, aí veio o Congresso, derrubou o voto do presidente Lula, tudo bem, está tudo no jogo democrático, né? poder executivo aplica e gere o, 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 o Estado. Né? O Poder Judiciário julga as ações e os atos administrativos e a legislação. E o Poder Legislativo ele reflete o combinado da vez. Né? Uhum. Foi o combinado de 88 e no combinado de 2023 foi dito, olha, lá em 88, quando a gente combinou, era a partir do momento em que você desenvolvia atividades efetivas por parte de comunidades tradicionais, etc., etc., naquela terra. E com o desenvolvimento dessas atividades comprovado, ok, tem direito à terra. Se não tiver o desenvolvimento, a habitação, o trabalho nessa terra, fica o direito de propriedade daqueles proprietários preservados. Né? Então, assim, os contornos estão aí, estão dados. Né? É aquela coisa, numa democracia, a gente precisa saber aceitar as decisões da maioria. Não existe regime perfeito, mas... A democracia tem uma grande vantagem, né? Os combinados, eles sempre tendem a se acomodar num ponto de equilíbrio, né? Assim foi criado pelos iluministas franceses, né? Sim. Por isso, né, em contraposição ao rei Sol, né? Que era poder absoluto, ele era a última palavra, criou-se a tripartição de poderes. Então, por mais que você tenha o balanço, às vezes, esse balanço é positivo porque ele se equilibra em algum lugar. Né? E eu acho que nessa questão a gente está chegando lá no ponto de equilíbrio aí que sonharam os iluministas franceses, os pais fundadores da América, e que a nossa Constituição se inspirou nisso para poder criar o nosso sistema é, de Estado. Muito obrigada, doutor André Passos, por estar aqui com a gente, por trazer essas explicações tão claras, né, tão próximas à nossa realidade, com diversos exemplos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Foi realmente um prazer conversar e aprender com você. E aí, eu... A honra toda minha. Eu sou fã de vocês. Agora, enfim, vim aqui falar de agronegócio e sustentabilidade. Para mim foi uma benção. Estou à disposição, à disposição desse público aí maravilhoso. Enfim, é, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez. A honra é toda nossa. Bom, eu vou ficando por aqui, então, com o Planeta Campo Talks de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.